Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tenemos otro video más para Grand Cross y estamos en el jefe de la orden, Kelak, dificultad infierno. Y esta es una guía para poder sacar más de 14.700 puntos, es más, se puede conseguir hasta más de 15.000 puntos dependiendo el RNG. Pero todo eso depende de cada uno de ustedes en el tiempo que inviertan haciendo una y otra vez. Así que vamos a comenzar con los personajes y equipamientos. Para esta guía usaremos el equipo de clan de diosas o el equipo de arcas más conocido. Llevaremos a la Elizabeth Festival con un equipamiento de vida y defensa. Con ella no hay ningún problema en tema de estadísticas o subestadísticas. Llévela con ataque, defensa y vida. Es importante, bastante importante el tema de la vida. Si es posible déjelo en 15% en los cuatro personajes. Si es posible, en mi caso no fue así. Uno que otro sí está, pero no todos están así. Siguiente personaje sería Ludo Margaret, llevaremos un set de vida y defensa en ella, aunque también se puede llevar vida con robo de vida, más que nada en la parte de la defensa. Esto más que nada se hace para terminar bien la partida y terminar con la vida al máximo si es posible. Pero en mi caso, como estarán viendo, estoy llevando un set de vida y defensa y me fue bastante bien. Pero se sugiere, si en caso tú tienes bien distribuido el set de vida acá arriba y set de vida aquí abajo, y el medio la defensa, pues que lo cambies con robo de vida. En mi caso no es así, así que preferí mejor llevarlo con vida y defensa. Siguiente personaje, Sariel. Sariel lo estoy llevando de esa manera. Un set de vida con robo de vida, pero deben de ver de que en la parte de arriba al menos es prácticamente un equipamiento prestado. No hace falta que lo tengas UR todo. Lo que más importa es la parte de abajo por el tema de la vida. En cuanto a subestadísticas de aquí, estoy poniendo defensa con resistencia. Tú le puedes cambiar con full defensa o full resistencia. Trata de ver cuál te conviene mucho mejor. Pero al menos yo lo dejé así y pues me fue bien. Siguiente personaje, Arbus. Arbus no es reemplazable por nadie. El equipo es tal cual como se muestra. Porque todos hacen sinergia de pasivas y va bastante bien. Vamos a llevar a él con un set de vida con robo de vida. Lo único UR grabado que tengo de él es en la parte de abajo que tiene vida, ¿ok? Arriba pues es equipamiento prestado. Y aquí en medio también lo mismo con robo de vida y aquí le puse full defensa, ¿ok? Además que simplemente es oro, no hay mucho que gastar aquí. El oro se consigue pues farmeando y ya está. Así que de esa manera es el equipo completo. En la parte de abajo todos deben de ir con vida y defensa. Los personajes que tengan más skins en el tema de los complementos. Y que estén muy leviados. En cuanto a artefacto llevaremos full cartas de vida. Y llevaremos comida de vida. Bien. Una vez explicado todo esto. Ahora sí, vámonos a la partida. Muy bien muchachos, comenzamos con la partida. Vamos a explicar qué tenemos que hacer en cada turno. Es importante que tenemos que terminarlo máximo 8 turnos. Y tener dos cartas de oro. Es bastante importante. Vamos a comenzar con carta single target. La de Arbus. La de Sariel. Luego la carta de área de Ludo Margaret. Y al final, esto es importante, la carta de Arbus. Eso se hace más que nada para acelerar lo que es la pasiva de Ludo Margaret. Además de que... Aplicamos de buffos al mismo Kellogg. Miren arriba. Bien, le hemos aplicado desventajas. Otra vez, muchas más desventajas. Eso se debe a la misma habilidad de Arbus. Bien, acá nos limpiamos los de buffos. Es bastante importante también tener muy buen RNG. Y bueno, también, yo ahorita lo que estoy haciendo es combinar cartas. Más que nada para poder tener la carta de oro. Porque nos piden dos malditas cartas de oro. Así que es cuestión de que lo intentes una y otra vez. Es bastante importante y recomiendo que consigas lo que es el buffo de Lugo Margaret, la carta de oro. Eso es indispensable, es bastante obligatorio la carta de oro de Ludociel Margaret. Bien, aquí lo que estoy haciendo, me imagino que aquí voy a combinar cartas seguramente. No recuerdo bien lo que he hecho en ese momento. Bien, comienzo a atacar. Creo que lo que empecé a hacer en ese momento es intentar, eh, digamos, tirar cartas. Porque me confié diciendo, bueno, a ver, carta de oro va a ser la de los dos ciel. Porque tiene que darme la de los dos ciel Margaret sí o sí. Así que es una carta de oro. Y luego quizás la de Argus, porque ya estaba en level 2, ¿no? 
Y bien, en buena hora que me tocó otra carta más Gente, de verdad se los digo Es bastante importante que lo entiendes una y otra vez A mí me ha costado como cerca de 9 horas para poder conseguir Porque no me daban el buffo de Lugo Marga de carta de oro Y bien... Como ven, ya tenemos prácticamente el bufo de oro de Luba Margaret. Yo les recomiendo bastante que sí lo tengan antes de pasar a la fase siguiente. Ahora, si ustedes quieren intentarlo, háganlo, pero van a ver que en la fase siguiente se les va a complicar mucho. Estamos apenas en el turno 4, ya conseguí el bufo de oro. Pueden hacerlo hasta turno 5, ¿bien? Máximo es turno 8, y bueno, ahí estaba mostrando el tema de la pasiva. Mi pasiva estaba apenas al 2, así que me bufo y luego tiro ultimate. Mira, no es necesario el último de Ludo Marga en ese momento. Lo que puedes hacer de repente también es atacarlo con puras cartas y ya está. Bien. De igual manera, si tienes un excelente RNG, puedes ir también tirando cartas de Argus para que intentes aplicar desventajas en la fase 1. Pasamos a la fase 2. En la fase 2 no puedes aplicar desventajas. Así que, pues aquí no funciona mucho que digamos eh, bufiarse con Argus para que pues hagamos puntos. Sino simplemente aquí, cuando lleguemos a la fase 2, debes tener en la cabeza... Vamos a derrotarlo lo más rápido posible Porque el bufo de Ludo Margaret solamente dura 3 turnos Entonces nos quedan solo 2 turnos más por terminar Y aquí pues, en buena hora también que se me juntó una carta de plata Y pude combinar la carta de oro de Argos Entonces aquí estaba viendo eh, qué jugada hacía para poder conseguir el ultimate de mi misma Elizabeth Pero al final no podía llegar Porque dije, me van a faltar espacio, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a confiar y voy a bufear ahora mismo. Voy a atacar con todo lo que tenga. Ojito que la carta de área de la misma eh, Elisa me quita mucho, ¿ah? ¿eh? Ahí hemos cumplido la misión. Ajá. Ahí hacemos el daño en área. Es un daño decente, ¿bien? A más orbes tengas, pues va a ser mucho más daño. Y ya le habíamos quitado una buena cantidad. Estábamos súper bufeados. Y aquí dije, pucha... No me tocó una carta buena de Elisa de single target para hacerle mucho daño. No creo que lo haga, ¿no? Y bueno, aquí también tenía que regular un poco porque eh, ustedes saben que Kelag aquí también quita muchísimo, ¿ah? ¿eh? Y bueno, ojo que mi pasiva de la Ludociel estaba la 4. En buena hora también que me salió otro buffo más para completar los buffos de la pasiva de Ludociel. Ahí pues bufeo. Y tenía que atacar, dije, pucha, ¿cómo lo mato? ¿No? Entonces empecé a pensar hasta que tiré las tres cartas de single target de cada uno de ellos del mismo Arbus Y dije, llegaremos al daño Llegaremos al daño y al final si sí llegamos Yo recomiendo que mejor lo asegures con un ultimate Combinas cartas por ahí y plum, lo revientas con Ludociel Con alguna, digamos, un ultimate que tengas en tu cuenta bastante fuerte Y pues ya, entonces de esa manera hemos conseguido 14.000 700 puntos, que es lo máximo que he podido conseguir hasta el momento. Dudo mucho que vuelva a repetirlo porque realmente el RNG es bastante molesto con el bufo de los 100 Margaret. Ese bufo de oro es bien complicado, al menos a mí me ha complicado un montón poder conseguir cerca de 7 a 8 horas aproximadamente. Estaba intentando, intentando que casi nunca me salía. Me salía prácticamente puras cartas de ataque, de ataque, de ataque, de ataque. Y tenía que reiniciar, reiniciar, reiniciar hasta un momento donde me quedé sin malditas pociones. Y dije, oh Dios santo, esto está súper, súper grave. Así que nada gente, yo me despido de este video, espero que os haya gustado. Puedes apoyarme con un me gusta acá abajo y nos vemos hasta la próxima.